In this video, we are going to discuss Qatar Airways crew salary slip in detail and to clear all your doubt, I'm going to share my own salary slips, my own journey starting from F2, F1 until cabin supervisor and I hope this video will clear all your doubt along with every salary related query. <music> Guys, before starting this video, I need to tell you two things. First, Happy New Year. I hope you all had lovely, amazing New Year with your friends, family and wherever you wanted to celebrate. And also this year, I pray to God that you all will achieve your dream wherever you want to reach. Maybe this year will be in our favor and we all will get through whatever desire we have in 2021. Another thing, second thing is guys, I have a good news to share. As you all can read here, Saudi Arabia lift airspace ban. Jaise pata nahi hai, Qatar ko bhoot sari countries ne milke ban kiya hua tha, jiske wajay se bhoot blockade tha. Abhi wo sab lift ho chuka hai, jiske wajay se bhoot opportunities aane wali hai. The salary how you get as a cabin crew and flight deck also, it's divided in three parts. So part one is basic salary, like that will be your basic salary. Even if you are on leaves, you are on holiday, that much you will get it. That's part of your basic salary. Plus flying hours, which is again how much you are flying. So in a month, cabin crew usually fly uh, 100 to 120, not more than that. If you are flying less, you will be maybe 48, 50 during your leave time. Otherwise, in an average, we do fly more than 100 or close to 100 every month. So flying hours plus meal allowance. When you go to hotel, definitely you have to eat and that is paid by Qatar Airways. But the meal allowance is our salary. salary. not give it to us at that time. If you think that हम दोहा से मद्रिज जा रहे हैं तो मद्रिज जाने के टाइम पे सबसे पहली चीज जो आपका बेसिक सैलरी है वो तो आपको मिलेगा प्लस आप मद्रिज जा रहे हैं तो 7 घंटे की फ्लाइट है उस 7 आवर्स का फ्लाइंग आवर मिलेगा प्लस अभी जब आप होटल पहुंच गए हैं तो वहां के लिए मील अलाउंस मिलेगा वो मील अलाउंस कैसे मिलता है आपको होटल में नहीं मिलेगा वो आपके एक महीने के बाद जब सैलरी आती है उसमें ऐड होता है तो जब आप होटल में होते हैं तो आप अपने कार्ड से पे करते हैं अपनी चीजें और एंड ऑफ द मंथ यू विल बी पेड फॉर इट बट दैट इज फिक्स्ड अमाउंट ऐसा नहीं है कि आप कितना भी कितना भी खर्च करें और वो आपको सब रिफंड कर देते हैं ऐसा नहीं है दैट इज ऑलरेडी प्री फिक्स और उसके बेसिस पे सैलरी आती है 3800 कतारी रियाल विल बी योर बेसिक सैलरी अंटिल यू फिनिश योर प्रोविजन पीरियड व्हिच विल बी 6 मंथ एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीज अप टू 4200 दैट विल बी योर बेसिक सैलरी आफ्टर 6 मंथ वंस यू गेट कंफर्मड लाइक योर कॉन्ट्रैक्ट विल रिन्यू अगेन एंड यू विल बी कंफर्मड एम्प्लॉय एंड 50 कतारी रियाल यू अर्न पर आवर फ्लाइंग आवर but the meal allowance is not fixed. Meal allowance, if you are going to Europe, it might be, it depends upon which city you are going. If that city is expensive, they set like that. So it will be structured breakfast. For example, if I'm going to India, breakfast 60, lunch 70 or 80, and then at the dinner, little more or less, depending upon the which sector you are doing. So mainly, if you're going to expensive city, it will be more. If you're going to little cheaper city, it will be less. But that will be included in your salary at the end. So without wasting any time, let's start with my own salary slip so that you get more idea and you'll be clear. I hope right now, as if now, whatever I told you, you understood it clearly to make it more comfortable for you all like most of you are telling me ma'am make videos in Hindi sorry Hindi mein videos banaye kuch audience bolti hai I cannot understand Hindi so in sab ka ek solution nikalne ke liye whenever I'm talking in Hindi I'll try to add on English subtitle over there guys but if you didn't understand reach to me through my Instagram handle or comment and I will make sure that I am explaining you once again as much as I can. 
So this is my salary slip of cabin senior designation as you can clearly see. Guys, आपको कहीं पे भी YouTube पे ऐसे कोई salary explain करता हुआ नहीं दिखेगा So I think this time I'm going beyond my limit just for you guys. So please do appreciate if you like it. Let me teach you and describe each and every section so that you have no other confusion later. सो एज़ यू कैन सी माई डेजिग्नेशन ग्रेड एवरी थिंग इज़ रिटन इन द बिगिनिंग उसके बाद नीचे आता है सैलरी स्लिप विच इज़ बेसिक पे तो एज अ कैबिन सीनियर माई बेसिक सैलरी इज़ सेवन सॉरी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी एट उसके नीचे है ई टिकट रिफंड मैंने कोई टिकट कैंसिल किया है जो मैं ट्रैवल नहीं कर पाई ड्यू टू कोरोना उसका मुझे रिफंड आया है तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं क्लियरली होटल मील अलाउंस जो कि 1582 रियाल है प्लस फ्लाइंग आर ऑफ 7723 उसके नीचे आप देख सकते हैं ये सिर्फ सुपरवाइजर्स को मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये रेगुलर क्रू को नहीं मिलता अनटिल एफ वन वी डू नॉट गेट इट ये ओनली एक बार सुपरवाइजर बनने के बाद हमें मिलता है विच इज़ टू हंड्रेड फिफ्टी दूसरी साइड में यू कैन क्लियरली सी हाउ मेनी डिडक्शन आई हैव दैट इज ऑल माई ई टिकट डिडक्शन एज अ कैबिन क्रू आई लव टू ट्रैवल इवन अगर दो दिन ऑफ है तीन दिन ऑफ है तो मैं या तो इंडिया चले जाती हूँ या तो मैं कहीं ना कहीं घूमते रहती हूँ तो उसी की वजह से आप लाइन से देख सकते हैं ई टिकट के बहुत सारे डिडक्शन है एंड दैट इज एक्चुअली टू थाउजेंड टू हंड्रेड एटी रियाल लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी डिडक्शन भी हो मेरी सैलरी टोटल बनती है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी एट रियाल लेकिन क्योंकि ये सारे टिकट डिडक्ट होके आए हैं तो द एक्चुअल सैलरी विच इज़ क्रेडिटेड इज थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड कतारी रियाल सो आई होप यू गेट इट गाइज बेसिक सैलरी फॉर सुपरवाइजर इज वंस अगैन फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी एट प्लस योर ट्रांसपोर्ट अलाउंस विच इज़ फिक्सड टू फिफ्टी कतारी रियाल उसके अलावा मेरा फ्लाइंग आर होता है पर आर सेवेंटी सिक्स एज अ सी एस तो वो और जितना मैंने फ्लाई किया उसको इन्होंने मल्टीप्लाई करके सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री मुझे दिया है होटल मील अलाउंस एज आई मैंशन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं वो एक्सपेंसिव कंट्री है कि क्या मोस्टली कुछ कंट्रीज जैसे कि स्टॉक होम एंड ऑल वी गेट रियली हाई अलाउंस तो ये डिपेंडिंग अपॉन कहाँ कहाँ आपने उस मंथ रोस्टर में फ्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा वो एंड ऑफ द सैलरी सो लेट्स गो थ्रू इट वंस अगेन सो दैट यू हैव नो डाउट एट ऑल बेसिक सैलरी विच इज़ फिक्सड लेकिन वो डिफर कर सकता है एक सुपरवाइजर से दूसरे सुपरवाइजर का डिपेंडिंग अपॉन आप उस पोजीशन पे कितने साल से हैं फॉर एग्जांपल इफ आई एम सुपरवाइजर फॉर वन ईयर ऑलरेडी मेरा बेसिक सैलरी विल इंक्रीज लिटिल बिट तो ऐसे ही एवरी ईयर इट विल बी इंक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन कंपनी आपका वो कितना इंक्रीमेंट करना चाहती है सेकेंड थिंग इज योर टिकट्स टिकट डिडक्शन कन्फर्म नहीं है ये कोई फिक्स नहीं है इट्स अप टू क्रू मेंबर अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं लाइक मी एज यू कैन सी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एटी रियाल इज डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट जस्ट टू ट्रैवल तो आपके डिडक्शन होंगे अदरवाइज वो आपकी सैलरी में क्रेडिट हो जाएगा दैट्स पार्ट ऑफ योर सैलरी सो मूविंग ऑन टू अदर सैलरी स्लिप गाइज डू यू आई होप यू डू नॉट हैव एनी डाउट बाई नाउ वंस अगेन लेट्स रिपीट कैबिन सीनियर सी सी फाइव बेसिक सैलरी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी एट पर आवर सेवेंटी सिक्स कतारी रियाल एंड मील अलाउंस डिपेंडिंग अपॉन द डेजिग्नेशन यू सॉरी डिपेंडिंग अपॉन द डेस्टिनेशन यू आर फ्लाइंग एंड इट विल बी एडेड टू योर अकाउंट Now let's move on to another salary slip, guys. This is my F two salary slip. Sorry for not the clear image, but I will explain you in a way you will understand everything. So don't worry. As you can see, grade zero zero one, cabin attendant, and the date you can see December two thousand twelve. This was my first salary slip of Qatar Airways. After training, I got it. Before for the training, we got check. So, guys, as you can see, my basic salary was thirty six hundred Qatari rial, not thirty eight. So it was only thirty six hundred 
so my salary was only 3600 basic when i joined right now if you will join as i mentioned before 3800 will be your basic and the flying hour as you can see it's only few reals i think it's hardly 71 real because that was my first month of flying so how flying hour work is agar aap jaise ek mahina fly kar lete hain to ye aapke next salary mein add hota hai to jo bhi main december mein fly kar rahi hu uska flying hour mujhe january mein aayega isliye aap dekh sakte hain ki meri salary isme bahut hi kam aayi hai 3 aur ye jo niche aapko deduction dikh raha hai ye aap sabka bhi hoga once you will join so ye jo deduction hai wo baggage ka hai because company uske paise le leti hai so that you can use the same bag during your personal travel aur wo aapka kuch mahine tak within 6 month they will deduct all the money jo 100 riyals as you can see 200 riyal is deducted for that other than that let's go through it once again 3600 was my basic hourly flying is less because i didn't flown that was my first month of flying और उसके अलावा डिडक्शन तो ये है मेरा F2 का I am really emotional right now to see so this was my very old salary slip guys sorry once again for not a clear picture but I hope you understood basic salary that time was 3600 as I told you right now it's 3800 your flying hour will be for 50 Qatari real per hour and meal allowance exactly how supervisors get exactly same for every designation move on to f1 salary slip guys as you can see this is not exactly my salary slip as i couldn't find anything but this was my salary when i was earning as f1 let me tell you what exactly it was so the basic salary is up to 4800 qatari real and you earn per hour 5800 qatari real as f1 and meal allowance as i mentioned it will be exactly same doesn't matter which designation you are working for you are f2 f1 cs csd meal allowance sabko same hi milta hai तो ये सारे सैलरी स्लिप देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आपकी सैलरी मिनिमम 10000 से हमेशा ऊपर ही रहेगी डजंट मैटर आप कौन से डेजिग्नेशन इवन आप F2 हैं तो भी आपको 10000 तो मिलता ही है थैंक यू गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड ऑल योर डाउट्स आर क्लियरड आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके हो कतर एयरवेज की सैलरी के बारे में एंड आई रियली ट्रूली विश इस साल आप सबको जो भी क्रू बनना चाहता है जो भी जहां पे भी जाना चाहता है आप सबको वो सब मिल जाए और गॉड हमारे साथ है और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी गाइस एंड आई एम गोना कम विद न्यू वीडियो सून